Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Uh, saya sambung dalam poin tiga, pengantaran dan pengajian tenaga elektrik. Okey, kita tengok dan ni gambar pilot ni. Okey, fungsi komponen dalam sistem uh, pengantaran dan pengajian tenaga elektrik sama dalam macam uh, dalam buku teks. Ini tengok buku surat 184, 185. Okey. Dia ada dari mula-mula Session jalan kuasa Dia tempat penghasilan okay. Jalan kuasa Jalan kuasa elektrik Kemudian ada First moment injak naik Untuk meningkatkan voltage Ataupun meningkatkan voltan okay. Voltan yang sangat, sangat tinggi Kemudian dia hantar melalui rangkaian Great National Okey, ni namanya rangkaian Great National Kemudian Kemudian dia akan melalui uh, Session Transformer Injak turun pula Tadi dia terlampau tinggi voltage Kemudian dia diturunkan Sedikit untuk dihantar ke Kawasan pendasrian Tapi masih tetap tinggi lah Compare to Kawasan perumahan eh Okey, kawasan industri berat Kawasan industri ringan dan last sekali, dia akan dihantar ke kawasan perubahan waktu ada sesuatu yang turun lagi dan kita, uh, kita dah tahu di Malaysia rumah-rumah di kawasan perubahan akan uh, menerima 240 volt voltage ok, itu yang akhir sekali lah ok, ini dia baca dalam buku teks bersama Okay, buka surat 185 Penjalan di penjala sesi jalan kuasa uh, Dia menghasilkan 11 kV atau 25 kV Ok, multan eh Kemudian Masuk ke sesi pun Jangan naik Ok, hantar lagi lah Kena ada Great National Macam kita sebut tadi Jadi dia punya explanation dia lah Ok, di penghujung Great Arus naik Bergali ke lapangan Swiss uh, Untuk Berikan tenaga elektrik yang hantar Untuk buku pencawang Ok, lapangan Swiss Mereka untuk memberikan Jalan kuasa dan grip Yang itu ditutup untuk uh, Penjelanggaraan Untuk ada maintenance Supaya boleh buat maintenance lah Yang kita tanpa perlu uh, Perlu memotong Bekalan elektrik eh boleh on macam biasa tapi dia masih boleh buat maintenance di kawasan tu lah ya apa tu lah boleh lapan lapan dan swiss ok ni cawang masuk utama cawang bahagian kalau selanjut dia alihkan uh, melalui satu siri transformer injak turun uh, yang dia hantar ke kawasan pendasia tadi eh kesan pada pendiaman lokasi mahapiran dengan pilot ok kita tahu macam kita dah belajar masa tiga tahun dua dulu uh, kalau ada kawasan tu uh, arus elektrik di sekeliling dia akan wujud medan elektromagnet so ni kalau kabel yang besar ada arus elektrik yang sangat besar so mesti ada punya medan magnet pun akan besar akan kuat Okay. Ada kesan-kesan dia Kepada manusia okay. Kepada Kalau rumah yang terdekat-dekat dengan dia Kepada alat-alat elektrik di rumah So ada kesan dia nanti 
Okey. Uh, ini pada nombor 187. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okey ada dua jenis. Uh, satu uh, pendawaian satu fasa, yang kedua pendawaian tiga fasa. Okey, single phase and three phase. Okey, boleh tengok ini beza dia kalau yang single phase sesuai yang stabil untuk yang penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW atau 50 ampere. Okey, ini biasanya yang, yang di rumah lah penggunaan yang uh, penggunaan yang rendah-rendah je eh. Okey. Okey, penawaran tiga fasa ataupun three phase uh, lebih stabil dan lazimnya digunakan di kawasan komersial, kawasan kedai-kedai, kilang-kilang. Okey, ini yang menggunakan tenaga elektrik yang lebih daripada 10 kW dan 50 ampere. Kalau di sekolah pun uh, pakai three phase lah. Itu boleh tengok compare dia punya uh, DB dia nanti eh. Sebagai contoh nanti. Okay. Wire elektrik, rejim utama, sambung ke rumah uh, Dawai hidup, 240 volt okay, Dawai mitra, pada kosong volt So, beza dia adalah sebanyak 240 volt Itu yang kita dapat di rumah lah okay, Dawai merah ya yeah. Sebenarnya kotak fuse Satu fuse utama ada fuse Dan Bikit elektrik, uh, dekat Seragi elektrik Sistema, dawal minyak arus okay, Kemudian ada Bluetooth setelah ECB okay, Kat dalam rumah kita ada uh, Circuit breaker Kan kotak putih lah kalau uh, Dia akan tugas dia pun Bluetoothkan litar okay. Kemudian arus berlebihan Mengalir-mengalirnya, contoh Masa berlaku kilat okay. Kilat yang kilat yang kuat So, masa tu Kilat tu menghantar botan yang sangat besar So, dia detect Sebelum pergi kena apa, rosakkan alat-alat elektrik di rumah So, circuit breaker ni akan putuskan fuse Putuskan litar tu dulu okay, Dan circuit breaker eh Dia ada fuse juga Macam fuse kan, dia putuskan litar tu Tapi kita boleh reset balik lah Okay, putus letak MCB Uh, ini mengasingkan letak akhir ke bahagian lain Ok, pada letak elektrik Ok, ini Ini contoh Ini semua tahu uh, Plug 3 pin ni Ada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi eh. Dawai hidup, dawai warna biru Okay. Dawai okay. Dawai hidup Warna biru okay. Dawai hidup uh, Kalau diikutkan ni Mari kita tunjuk yang salah eh. okay. Dawai hidup yang warna brown ni warna coklat ni, live ok earth, wire earth ni dalam bumi uh, neutral itu yang warna biru ni ok kita balik eh, kat sini dia ikut uh, pada negara-negara juga eh, yang gunakan warna ni Eh, ini yang tiga pin Ini dua pin Ikut, ikut negara-negara lain Dia punya ni eh uh, Yang menggunakan tu eh uh, Dia punya pin tu Kepala pin plug tu Kalau Europe pakai dua uh, dua pin yang bulat US pakai macam ni Kalau Thailand, Jepun uh, Pakai yang dua macam ni Dua tegak ni So, kita, kita tahu beza dia ha, Tiga pin 
ada ketiga-tiga lah ada neutral, ada hidup, nama hidup kena ada lah kan dan ada bumi eh untuk keselamatan kalau wayar bumi keselamatan sambung ni lah kalau berlaku kilat jadi akan bawa arus berlebihan tu pergi ke bumi lah masuk ke ground okay. kalau yang dua pin ni dia tak ada dawai bumi okay. dia ada neutral dan uh, wayar hidup je uh, agak Agak kurang selamat sikit lah so, Yang selamat ni lah yang ada bawa dawa bumi eh Ok komponen keselamatan dalam uh, sistem dawa di rumah Ni okay. Swiss The fuse Ok uh, Earth leakage circuit breaker ni di LCB Ni yeah, kalau berlaku kilat uh, dia akan berlaku trip tu benda biru ni lah akan di, kita sebut tendang kan, dia akan tendang naik ke atas ok, itu maksudnya dia putus kalita lah sebab masa tu ada arus yang sangat besar ok, dibawa oleh uh, apa, peti kilat tu ni boleh refer buku teks buku surat 188 eh ok, miniature circuit breaker jawab bumi uh, penggali kilat Okay, ini biasa ada dekat atas bumbung rumah lah ni ok fuse pula fuse ok untuk jenis fuse ikut surat 191 ok diisi dengan nitrogen atau butiran kuasa so dia ada satu dawai halus kat tengah-tengah kat ni kat dalam kaca tu ada satu dawai halus so function dia, ha, kalau arus lalu ok lah kan arus boleh lalu kalau, kalau arus yang terlampau besar lalu dawai halus ni akan terputus dulu dia akan melebur dulu sebab arus yang lalu terlalu besar so dia dia putuskan diri dia dulu lah sebelum dia merosakkan alat-alat elektrik yang lain tu ok so di situ adalah untuk keselamatan lah itu fungsi fuse ok dalam alat elektrik semua pakai semua ada fuse ok untuk melindungi wire dan peralatan elektrik daripada arus yang berlebihan ok fuse pula ada dua jenis fuse cartridge di biasa dalam alat elektrik ataupun dalam plug tiga pintu seri ada uh, ni ya, fuse yang 13 ampere ni Okay, fuse boleh ganti, fuse wire boleh ganti Ini ada seurat Seurat dawai eh. halus, ha, boleh ganti Okay, fuse cartridge Okay, nilai fuse uh, Nilai maksimum, arus yang berapa berganis So, untuk kalau letak 5, 5 tu lah paling besar Kalau letak 10, 10 tu lah paling besar Kalau arus yang lebih besar, nah, dia tak boleh lalu lah Okay Okay, fuse yang bakal gunakan dia nilai lebih tinggi sikit sedikit tinggi sikit daripada arus ok kalau arus maksimum dia 2.5 so letaklah fuse tu 3 3 ampere contohnya contoh macam ni pengiraan kita dapat cerek cerek elektrik ah, elektrik arus maksimum dia 12.34 so Pasang lah fuse dengan nilai 13 ampere Ok, itu saya uh, untuk 6.3 ni simple lah